ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ದಿಗ್ಬಂಧನದಲ್ಲಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೀವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಮೊಬೈಲು ಟಿ ವಿ ಇವಿಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾರು ಬೈಕುಗಳಿದ್ರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಬಸ್ಸು ರೈಲುಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಾವೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ವೈರಾಣು ಮತ್ತೆ ಶುಚಿತ್ವದ ನೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ವೈರಾಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ಅರಿವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚನ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅನುಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಇದರ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ವೈರಾಣು ಬಿಸಿಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ವಾ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡೋದು ಕಡಿಮೆನಾ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಾಣು ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ವೈರಾಣುವಾದ್ದರಿಂದ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಕಾರಣ ಅದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಗ್ತಿರೋ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಿರೋ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದು ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಈ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದೇ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ಯಾಕ್ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಇರಾನ್ನ ಉಷ್ಣತೆ ಕೂಡ ಹದಿನಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಿರುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೇನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಿರೋ ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಶ್ವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ವೇನೋ ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ನೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ವೈರಾಣುವಿನ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಬಿಡೋಣ ಗೆಳೆಯರೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ Thank you.